кусок сёгуна и мой сокомандник Касл. Значит, вторая часть наших тестов всяких баофенгов и совместимости со скайевскими ушами, скайевскими кнопками и же с ними. Значит, небольшая поправочка после первого видео с объяснением устройства всей нашей вот этой трихомоди с динамическим микрофоном мы сделали небольшое уточнение по поводу конструкции, которые вообще как устроена вся эта система потому что по сути усилитель о котором я уже рассказывал в динамическом микрофоне и о чем я забыл упомянуть в первом видео он может находиться в любом узле из связки э, гарнитуры соответственно кнопки и рации то есть когда люди переделывали китайские кнопки зачастую допустим усилители запаивали в рации иногда в наушники значит э, э, мы уточнили у производителей и дело в том что они сказали что оригинальные гарнитуры так же, как сейчас и делаются и скайевские, после 2012 -го года имеют предусилитель по причине того, что кнопки а, просто заливало. То есть усилитель, старый усилитель, старые кнопки с усилителем все еще можно найти, но сейчас даже обычно делают просто изолированный замыкатель, и поэтому усилителя в кнопке по сути нет. То есть все, что попадалось до 2012 -го года, оно есть с усилителем, после 2012 -го года оно находится с предус... предусилитель находится в самом наушнике, потому что он более герметичный. Значит, сейчас Сейчас мы начнем э, с тестов скаевской кнопки с оригинальными пилторами. Вот на господине Касле оригинальные пилтора. Давай-ка присоединим. У нас все присоединено. Значит, скаевская кнопка. На мильтре распайку. Проверим. Все нормально сидит. Терация включена. Так, давайте я тоже присоединюсь. Сейчас все воткну, включусь. Надеюсь, что мы не будем фонить друг на друга. Итак, значит, тест первый просто на звук. Так, запихивай себе наушничек. Ой, вообще, микрофончик на наушничек. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тройка прошел. Отлично. Значит, давайте теперь в обратную сторону. Они принимают уже, да? Теперь делаем по-другому. Теперь я буду слушать. Оп, обтюратор у тебя остался там. Передавай. Раз, два, три. Раз, не два, прошел. Три. Почему ты не прошел? Иногда коннектор от баффинга отходит, потому что там кривое гнездо. Раз, два, три. Раз, два, три. Что странно, до этого все работало. Раз, два, три. Раз, два, три. Отойди подальше. Давай, я могу просто слышать, вам может быть слышно в эту передачу. Я слышу его через активные наушники. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, все, пожалуйста, связь есть. Вот отклю отклю отключилась активная функция гарнитуры. А, нет, все нормально. Прошу прощения, записки. Так, давай-ка еще подальше отойди, чтобы люди слышали. А то я тебя слышу активками все равно. Раз, два, три. Раз, два, три. Предусилитель в самом ухе, соответственно, усиливает микрофон по умолчанию. И поэтому... И поэтому, в, по сути, в кнопке у вас только остается распиновка на выход и соединение, соответственно, подачи питания на усилитель непосредственно, который находится в чашке наушника. Значит, следующий тест у нас будет... Э, Касл, возвращайся! Следующий тест у нас будет на Vox режим э, в радиостанции. Значит, у Баффенгов, сейчас я отсоединю ее. Здесь где там, а там Бешура? Ага. А то вдруг ветер. Вдруг ветер, а мы без обешу, без этого пеночки. Так, следующий у нас будет вокс режим, мы его сейчас преднастроили. А, значит, мы заходим в меню Баффенга, я не знаю, видно, нет, не буду я увеличивать. А, значит, и выбираем функцию Vox, она там есть по умолчанию, она обычно отключена. Где она? Не путайте с голосовым управлением, с войсом. 
Вот он, Vox, вот он у нас сейчас отключен. В прошлый раз мы тестили на чем? На пятерке, да? А у нее, значит, у функции Vox 10, 10 уровней. Значит, мы остановились на пятерке. Значит, я сейчас это все дело установлю, подключу. А вот Сергею опять оставлю микрофон. Проверим. Раз, 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 раз. Уже есть, да? Чтоб я не попадал. Значит, я сейчас положу раз. Вот сюда, чтобы вы видели, что я не нажимаю ни ПТ, ни ничего. Три, четыре, прием, 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 прием. Я двойка, двойка слушает. Банда. Так, давайте я отключу Vox, потом мы по ним. И, в принципе, в принципе, функция Vox нужна для того, чтобы... Оп, да. Функция Vox нужна для того, чтобы не использовать руки в некоторых ситуациях. Она Vox достаточно чувствительный. И из-за этого может передаваться дыхание, звук привода и прочие посторонние шумы. Но иногда в некоторых случаях вам нужно не, исп... ну, как бы не задействовать руки, они у вас могут быть заняты. И для этого ее, в принципе, можно использовать. Динамический микрофон с усилителем, который да, сейчас встроен в наши гарнитуры, Неожиданно, неожиданно удачно позволяет передавать практически без снижения качества звука все это через Vox функцию. Поэтому я надеюсь, что это было вам полезно. С вами был Сегун, Касл и Утреглау продолжаются тренировки. Оставайтесь с Ормом. Всем счастливо.